differential equation ഒരു differential equation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു equation ആവണം ഒരു differential equation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇക്വേഷൻ ആവണം ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ ഉണ്ടാവണം ആ ഈക്വൽ ടു സിമ്പിളിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിർബന്ധമായും ഒരു വൈ ഡാഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫ് ഡാഷ് എക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈ ഡബിൾ ഡാഷോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിലുണ്ടാവണം ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഡാറ്റ് ഇൻവോൾവ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ആൻ അൺ ഓൺ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു അൺ ഓൺ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടാവണം ഉദാഹരണം y dash equal to x square y dash equal to x square is a differential equation endu konda adu or equation aanu mathramalla adil y dash undenu y dash equal to x square ini idin engane paraya f dash x equal to x square endu vannalum adu endu thanneyanu or differential equation aanu endu konda adile oda or derivative undu derivative of f f of x undu അഥവാ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വൈ ഉണ്ട് അഥവാ വൈ ഡാഷ് ഉണ്ട് വൈ ഡാഷ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയത് ഇത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയത് അപ്പൊ എല്ലാ സമയത്തും വൈ ഡാഷ് തന്നെ വന്നോളണം എന്നില്ല എഫ് ഡാഷ് എക്സ് വന്നാലും ഇനിയിപ്പോ ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നാലും ഏത് ഫോർമാറ്റിലും ആണെങ്കിലും വരാം ഇനിയിപ്പോ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ സി പ്ലസ് ടു വൈ ഡി വൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വന്നാലും അത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇക്വേഷൻ അതൊരു ഇക്വേഷൻ ആവണം നിർബന്ധമായും ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓർ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ആൻ അൺ നോൺ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് എന്തല്ല ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇതൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അല്ല എന്തുകൊണ്ടല്ലാത്തത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ അല്ലേ അപ്പൊ ടു എക്സ് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ടു എക്സ് ഈക്വൽ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഇതാ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ വന്നിട്ട് കാര്യമല്ല അറിയാത്ത ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് തന്നെ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ വൈ ഡാഷ് അതേപോലെ എഫ് ഡാഷ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇത് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അല്ല എന്നാ ചോദിക്കട്ടെ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണോ അല്ല എന്തുകൊണ്ടല്ല അതൊരു ഇക്വേഷനെ അല്ല ഇക്വേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഈക്വൽ ടു എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ഇല്ലാത്ത കാരണത്താൽ അതെന്തല്ല ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അല്ല ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഒരു ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അതിലൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ല ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ആൻ അൺ നോൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഈ ഒരു ചോദ്യം നോക്കൂ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് എല്ലാം ഒരു ഭാഗത്തേക്കും വൈ എല്ലാം വേറെ സൈഡും കൊണ്ടുപോകും ഇത് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്നാവും രണ്ടു ഭാഗത്തും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ബോത്ത് സൈഡ് അപ്പോ ഇന്റഗ്രൽ ഡി വൈ സിക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോ ഇന്റഗ്രൽ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ പ്ലസ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടാവൂലേ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് സി വൈ എന്ന് വിളിക്കാം ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നാൽ എക്സ് ക്യൂ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഏ കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടാവൂലേ സി ടു ഈ സി വൺ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വൈ സി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഇ ടു മൈനസ് സി വൺ എന്നല്ലേ ഉണ്ടാവുക വൈ സി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂ ബൈ ത്രീ ആ സി ടു മൈനസ് സി വൺ ഒറ്റ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സി ആയിട്ട് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ല എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇന്റഗ്രൽ ഡി വൈ സി ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി വൈ എന്ന് പറ
ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ എക്സ് ക്യൂ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സി ആണ് ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും ഇവിടെ നോക്കും ഇതില് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വിളി ഇത് ഈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇത് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സി ക്ലിയർ ഇതിലെ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഈ സീക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സീക്ക് ഫൈവ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സീക്ക് ഫോർ എന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനായി മാറൂലേ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സീക്ക് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നാവൂലേ അങ്ങനെ ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ അഥവാ സി വരുന്ന സൊല്യൂഷനെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്നും സിക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ എന്നുമാണ് വിളിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൈ ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നാലോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൈ ആണെങ്കിൽ ഡി വൈ ഈ വൈ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും കാരണം എക്സ് എല്ലാം ഒരു ഭാഗത്തേക്കും വൈ എല്ലാം വേറെ സൈഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേണം ഉത്തരം ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ബോത്ത് സൈഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂ ബൈ ത്രീ ആ രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റിനും വേണ്ടി ഒരൊറ്റ കോൺസ്റ്റന്റ് സി എഴുതി വെച്ചാൽ മതി വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സി ഇതൊരു ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് സിക്ക് ഫൈവ് കൊടുത്താൽ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് കൊടുത്താൽ ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലോ y of 0 equal to 1. ചിലപ്പോ അങ്ങനെയാവും തരിക ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു നോക്ക് ഇത്ര ഇത് മുഴുവനായിട്ട് കേട്ടോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൈ വേർ വൈ ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ചിലപ്പോ അങ്ങനെയാവും ചിലപ്പോ അത് ഇങ്ങനെയാവും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഈ വൈ ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത് എക്സ് ആണ് ഇതാണ് വൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാവും തരിക ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ x square by y the curve passing through 0 comma 1 adava x 0 y ingane engane thannalum po ide pole cheyum cheyidin shesham thaale edi vekkum given that y of 0 equal to 1 adava x equal to 0 y equal to 1 ivade x in 0 ennum y ku 1 ennu vechu kodukumbo 1 by 2, അത് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു എക്സിന് സീറോ ആകുമ്പോൾ സീറോ ക്യൂബ് സീറോ സീറോ ബൈ ത്രീ സീറോ സീറോ പ്ലസ് സി ദർ ഫോർ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ക്ലിയർ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സി ദർ ഫോർ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ആ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സിക്ക് പകരം വൺ ബൈ ടു ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ എന്താ കാരണം സിക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ വെച്ച് കൊടുത്തു ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനില് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനില് ഒരു വൈ ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ അഥവാ വൈ ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോ വൈ നോട്ട് എന്നു